Diamond Platinum afunguka mazito kuhusu mheshimiwa Po Makonda wengi washindwa kuzuia machozi yao kwa ujumbe huu mzito sana kabla ya kukupa ujumbe mzito sana ambao mheshimiwa Paul Makonda ameweza ku, kutoa kwa watu wake e, kwanza kabisa nikupe kwanza ujumbe ambao aliweza kutoa e, muda mchache baada ya kuibuka mshindi wa pili katika kura za maoni huko Kigamboni aliweza kusema kwamba nimepata pole nyingi sana kutokana na matokeo ya jana kwanza na washukuru kwa upendo wenu na maombi yenu ya kunitakia mafanikio katika kutimiza ndoto yangu. Jambo moja kubwa na muhimu ni kuyajua mapenzi ya Mungu na katika hili mapenzi ya Mungu ni makubwa kuliko mapenzi yangu. Nawatakia baraka na afya njema siku zote za maisha yenu. Asanteni sana wana Kigamboni kwa upendo wenu baada ya mheshimiwa Paul Makonda kuandika hivyo e, kuna baadhi ya watu wengi sana waliweza kuandika e, jumbe ndefu sana za e, kuonyesha kumsapoti mheshimiwa Paul Makonda katika nyakati hizi lakini e, moja ya watu ambao wameweza kuandika ujumbe ambao umewagusa watu wengi sana nafikiri sababu kubwa pia ni kwa sababu ya umaarufu wake e, ni Diamond Platinum e, Diamond Platinum ameweza kuandika ujumbe huu mzito sana e, licha ya kuwa tu mkuu wa mkoa wake lakini pia licha ya kuwa rafiki yake wa karibu lakini pia huyu ni mlezi wa WCB aliweza kuandika na kusema siku zote umekuwa mstari wa mbele kuhakikisha jamii inaona mazuri anayoyafanya rais wetu na ni jinsi rais wetu na serikali ya awamu ya tano inavyotupenda na kutuletea maendeleo na kutupigania wanyonge. Ulisimamia maagizo ya ngazi za juu kutenda na pia kuweka misimamo ili wananchi wafaidike na serikali ya awamu ya tano kupata heshima inayostahili. Haukujali lawama kwenye kupigania maslahi ya wananchi hata pale ilipo garimu kuriski maisha yako. Ulitetea wakina mama, wale mavu, walimu, madaktari, wagonjwa, wanafunzi na kupigana vita kubwa ya madawa ya kulevya ili kuokoa vijana wengi na kufanya wazazi wao waishi kwa amani sasa. Umeipa thamani na heshima kubwa Dar es Salaam lakini pia uliupa thamani na hadhi ukuu wa mkoa na kupitia wewe ulifanya wakuu wa mikoa wazidi kuheshimika zaidi na mengi ambayo hayatoshi kwa kuyaandika hapa e, inshallah Mwenyezi Mungu azidi kutubariki uzidi kumsaidia mheshimiwa rais katika kutimiza malengo yake ya kutuletea Tanzania maendeleo ya kihistoria akaweka hashtag e, baba kigan Lakini ujumbe huu ambao nimeweza kukupa e, sio ujumbe ambao nilikuwa na uzungumzia kwamba ndio ujumbe ambao uliwatoa watu machozi hapana ujumbe uliowatoa watu machozi ni ujumbe uliokuepo ndani ya nyimbo ambayo mheshimiwa Paul Makonda ameweza kuposti e, huku akiambatanisha na e, ujumbe wa maneno akiandika nyimbo za wastafu mida ya chai hiki maanisha hii nyimbo ameweza kuiposti e, labda kipindi cha asubuhi ambapo e, ndio mida ya chai Mheshimiwa Paul Makonda katika nyimbo hiyo ilikuwa inasema maneno haya Inasema kwamba maisha ni rahisi sana unapokuwa juu ya mlima Unapokuwa juu ya mlima unakuwa na amani ya moyo ambayo hujawahi kuipata Lakini mambo yanapobadilika unapokuwa chini ya bonde 
usipoteze imani kwa sababu hauko peke yako kwa sababu Mungu wa mlima ndiye Mungu wa chini ya bonde. Mambo yanapokwenda vibaya atafanya yaende vizuri. Maisha ni rahisi unapokuwa juu ya mlima na unakuwa na amani ya moyo. Alimaliza ujumbe wake kwa kusema kwamba Mungu wa nyakati za raha ndio Mungu huyo huyo wa nyakati za shida. Kwa hiyo e, kama utakuwa umepata tatizo lolote au uko katika wakati mgumu basi Mungu atafanya uo wakati mgumu uje kuwa wakati e, wa raha. Uo ni ujumbe ambao umeweza kuwagusa watu wengi sana kiasi cha kushindwa e, kujizuia machozi yao. Lakini e, nimeona niweze kukusogezea pia na ujumbe wa Shamsa Fodi ambao ujumbe huu umewagusa watu wengi sana lakini e, Shamsa Fodi amezungumzia yeye binafsi ni kiasi gani ambacho e, ameweza kuguswa e, na kazi za mheshimiwa Paul Makonda. Shamsa Fodi aliweza kuandika na kusema kwamba hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kila mtu ana mapungufu yake ndio maana tunaishi kwa kuombana msamaha na kusameheana. Lakini binadamu hata utende wema mkubwa kiasi gani kila siku ukikosea wema wako wote utasahaulika na hata wengine watakuchukia kwa kufuata mkumbo hata kama uligusa maisha yao kwa kiasi gani Mimi binafsi natumia nafasi hii kukupongeza kiongozi wangu kwa yote uliyoyafanya kwenye mkoa wetu wa Dar es Salaam Lakini pia umefanya mengi ya maendeleo umesaidia wengi ambao nikisema ni aseme sitoweza kuyamaliza leo mfano nikikumbuka yule kaka aliyetobolewa macho ulimsimamia na kumpa msaada mkubwa sana nikija upande wa sisi masingo mothers uliweza kutofuta machozi ya wanawake wengi hadi leo hii wanahudumiwa na wanaume waliowatelekeza watoto kwa hakika asiyesahau maana ya wema basi hatosahaulika. Ulikuwa kiongozi ambaye unamsikiliza kila mtu anapokutafuta kwa wakati wake. Nina amani Mungu anaenda kuweka sehemu kubwa zaidi ulioiomba. Baba kiga ni kwangu utaendelea kuwa bora. Ya, yeah. hayo ndio maneno ambayo watu wanazungumza sana lakini hao ndio watu walioguswa. Kuna watu wengi sana walioguswa e, sijaweza kutambua kiundani zaidi ya labda kutokana na kutokuwa mzoefu sana kwenye masuala ya siasa lakini ninachofahamu ni kwamba huu ulikuwa ni mchakato wa kura za maoni. Na utaratibu utaenda kuamuliwa e, na kamati kuu hiyo eh, tuendelee kusubiri na kuona ni kitu gani ambacho kitaamuliwa na kamati kuu kwa hiyo hilo ni jambo la msingi sana lakini pia na wasi watu ambao eh, hawajatambua mchakato huu ni mchakato gani waweze kutambua kwamba huu ni mchakato wa kupata maoni kutoka kwa wajumbe ili maoni yale yakafanywe kazi lakini pia CCM kamati kuu wataangalia e, ni yupi ambaye atafaa kuwawakilisha katika kinyang'anyiro hicho huku wakizingatia maoni ya watu lakini pia uwezekano wa wanne kuwa wa kwanza wa tatu kuwa wa kwanza wa pili kuwa wa kwanza ni swala ambalo watu walitarajie kabisa kwa sababu huu haukuwa mchakato e, kamili ulikuwa ni mchakato wa kupata maoni ya wajumbe e, kwanza e, ni samehe kabisa e, kama kuna uwezekano wa kuwa nimechanganya hapo madaftari kwa sababu ya kutokuwa mzoefu sana wa siasa lakini 
mm, kama nimepatia basi nashukuru Mungu kwa hilo kama nimekosea basi inabidi mnisamehe sana kutokana na ugeni wa mambo haya lakini mimi Jose Skills na hii ni Tricode Media usisahau kusubscribe ku like ku na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii